ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് വൺ വേരിയബിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ അവസാനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ടു തേർഡ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ടു തേർഡ് ടു തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻക്രീസ് ബൈ ഫൈവ് അതിലൂടെ അഞ്ച് കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തി ഏഴായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് നമ്പർ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ അതിന് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴ് ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഏതാന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ടു തേർഡ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ടു തേർഡ് മൂന്ന് രണ്ട് ഭാഗവും പത്താണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് രണ്ട് ഭാഗം ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് അല്ലേ അതിലൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇരുപത്തി ഏഴ് ആണ് ഇപ്പോൾ പത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടാണ് ആൻസർ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് എട്ടും അഞ്ചും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ ടു ബൈ തേർഡും അതിലൂടെ അഞ്ചും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് ആ നമ്പർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ നമ്പറിനൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കും എക്സ് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ലെറ്റസ്റ്റ് ദി നമ്പർ ബി എക്സ് നമ്പർ എക്സ് ആക്കി കൊടുത്തു ഇനി നോക്ക് ടു തേർഡ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡും നമ്പറിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ ടു ബൈ തേർഡ് ടു ബൈ തേർഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്പറിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡും പ്ലസ് അഞ്ചും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ കിട്ടും ഓക്കെ ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇനി നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നാല് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എഴുതിക്കൂടെ രണ്ട് ഒരേ ആൻസറിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ബൈ മൂന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യും ഇവിടെ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്യും അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഏത് സംഖ്യ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടിയ എന്താ ചെയ്യുക രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് മാറ്റി ചെയ്താണ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് എഴുതിയ പോലെ നാല് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാണ് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാണ് അവിടെ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ കിട്ടി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് പി ഒരു ഇതൊരു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് അല്ലേ ഇതൊരു സാധാ ഫുൾ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോകുന്ന സംഖ്യയാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു എപ്പോൾ ഒരു വൺ ഉണ്ടാവും ശരി അല്ലേ ഏത് സംഖ്യക്കും താഴെ എന്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു വൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായി മാറി ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയി ശരി അല്ലേ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ടു എക്സ് വണ്ണും കുണിക്കണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൂന്നും അഞ്ച് കുണിക്കണം എന്നിട്ട് താഴത്ത് രണ്ടും കുണിക്കണം പിന്നെ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടാറ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാണ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സിമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കുള്ളത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് കിൽ ടു ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ത്രിട്ട ടു എക്സ് എന്നെ പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇത്
ട്വൻറ്റി ഈ മൂന്നിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാണ് അതുകൊണ്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഈസ് ഇക്കൽ ട്വൻറ്റി സെവന് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇട്ടു അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഇക്കൽ ടു എയ്റ്റി വൺ ഇട്ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ടു എക്സ് നിർത്തിക്കൂടെ ടു എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു എയ്റ്റി വൺ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെ എയ്റ്റി വൺ നിർത്തി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആവും ഇപ്പോൾ ടു എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു എത്രയാണ് ടു എക്സിൽ നിന്ന് എൺപത്തൊന്ന് നിന്ന് പതിനഞ്ച് വറക്കണം എത്രയുണ്ടാവും അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ആറ് എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു അറുപത്തി ആറ് എ ബൈ രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് എക്സ് നമ്മൾ ചോദിച്ചതാണ് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടണം ഇരുപത്തി ഏഴ് കിട്ടണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ആ മൂന്ന് രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടും അഞ്ചും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി ഏഴ് കിട്ടും ചെയ്ത എത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്പർ എക്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എക്സിന് രണ്ട് ബൈ മൂന്നും അഞ്ചും കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുപത്തേഴ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ടൂയും ഇൻറ്റും ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ എഴുതി ഇവിടെ ഫൈവിൻ്റെ താഴെ പോയും എന്നുണ്ടാവും ഒരു ഒന്നുണ്ടാവും അതിനോട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടി അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ആക്കി ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഈസ്കൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ കിട്ടി ഈ ത്രീ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ്കൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ്കൽ ടു ഇത് കുണിച്ച് ഇപ്പോൾ എൺപത്തൊന്ന് ഇട്ടി ടു എക്സ് ഈസ്കൽ ടു എൺപത്തൊന്ന് മൈനസ് പതിനഞ്ചാക്കി ടു എക്സ് അറുപത്താറ് ഇട്ടി എക്സ് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ര